儿媳妇，恭喜恭喜呀、啊！我听说你们刚买了新房，搬了新家，你们怎么不通知我们呢？这不，我和你公公还有你小叔子以及他女朋友知道后，就立马过来跟你道喜了。你别说，你这房子可真大呀，装修的也很豪华，我看了都喜欢。这房子可是花了不少钱吧？婆婆，咱们都已经五年没有联系了。我们搬新家有必要通知你们吗？不过你们的消息也真够灵通的，我们没有通知，你们也能知道。这不，我们今天刚搬新家，你们就赶过来了，这速度也真够快的。这套房子前前后后一共花了三百多万，光装修费就花了将近八十万，你说能不豪华吗？吗？既然你们是来恭喜我乔迁之喜的，但我怎么看你们个个都是两手空空的呢？是不是你们都准备了红包啊？那赶紧都拿出来吧！儿媳妇，瞧你这话说的。包什么红包呀？这是我儿子家，只要我们有这个心就行了，干嘛非得出钱出力？我可是你们的长辈，哪有长辈到自己的儿子家还要拿东西拿钱的？说出去也不怕人笑话。再说了，路途这么的遥远，我们早上连早饭都没吃就过来给你道喜，你居然还对我们挑三拣四，表情严肃，面色凝重，你拉着个驴脸给谁看呢？没想到我们五年没联系了，一见面你就甩脸子给我们看，有你这么当儿媳妇的吗？你简直就是目无尊长，大逆不道！别杵着了，赶紧去给我们做点好吃的。我们要吃大龙虾、海参、鲍鱼，如果家里没有，就赶紧去买。顺便给你爸带一瓶茅台酒。我们都已经饿得前胸贴后背了，有什么话等我们造完这顿饭再说。我呸！老太婆口气倒不小，也不怕闪了你的舌头。你有什么脸要求我这样做？今天我们刚搬进新家，你们却不请自来。并且还是两手空空，一毛不拔。凭什么我要去给你们买海参、鲍鱼、大龙虾，还想让我好吃好喝的招待你们？简直是白日做梦！你们美其名曰说是来祝贺我乔迁之喜的，只怕你们图谋不轨，另有目的吧？我们都已经五年不联系了，为什么偏偏在我买新房、搬新家的时候，你们却找上门，还大言不惭地说是来祝贺我们的？有你们这样祝贺的吗？就带了一张嘴，两手空空，还想让我好吃好喝招待你们？谁给你们的脸？还说我甩脸色给你们看，我没有把你们赶出去，算是好的了。你们赶紧走吧，我们家不欢迎你，别在这里给我丢人现眼。好你个大逆不道的儿媳妇，还有没有教养？我是你婆婆，你敢这样跟我说话？我们大老远的，好不容易来你家一顿，你竟然不招待我们，还想把我们赶走，真是反了天了！你没看见你小叔子和他女朋友都在这里吗？你在他们面前用这个态度对我们，让我们的脸往哪里搁？你也说我们五年没见面了，今天好不容易聚在一起，你就不能给我们做点好吃的吗？你这个人真是一点亲情都没有。何况我们今天来并不是专门来蹭吃蹭喝的，我们是有很重要的事来跟你商量的。你先去做饭，等我们吃完了再慢慢的商量。我相信你听了这些时候肯定会很高兴的。是啊，儿媳妇，你快去做饭吧，等我们吃完再说也不迟。虽说我们有五年没有见面了，但是在我们的眼中。你始终是我们老李家的好儿媳妇，我们可从来没有忘记过你，所以家里如果有什么大事，肯定第一个就想到你。这不，今天我们就是专门为这件事来的。虽然之前我们之间或多或少有一些矛盾和隔阂，但这次我们是带着诚意来的，希望我们能够不计前嫌，过去的都让它过去吧。我们人都要往前看，以前所有的不开心都通通一笔勾销吧，一直揪着不放也就没意义了。你公公说的对，儿媳妇，咱们都是一家人，哪有舌头碰不到牙的？做人一定要想得开，过日子也一定要不拘小节，一切向前看，这样家庭才能和睦，事业才能发展。我保证，以后我们绝不会再像以前那样为难你的，你就放心吧。我们也承认以前是我们不对，以后一定改正。你们这两个老家伙一唱一和的，这是唱的哪一出啊？居然还有大好事要告诉我呢，真是让我感到非常意外呀、啊！我怎么就那么不相信呢？我估计怕是什么大坏事吧？我还不了解你们吗？真的是大好事，你们还会这么大老远的来告诉我，没那么好心吧？再说过去的事情，你说一笔勾销就一笔勾销吗？不说废话了，你们赶紧把所谓的大好事说出来吧，我可没时间跟你们闲聊。儿媳妇，事情是这样的，你看你小叔子和他女朋友他们在一起也有半个多月了，都觉得是心目中的合适人选，我们也觉得他俩是天造一对，地设一双。太般配了，所以我们准备让他们在下个月举行婚礼。你说这是不是大好事？目前我们也都准备的差不多了，现在只差一套房和一辆车，还有68万的彩礼。
，我们实在凑不出钱了，所以才来找你商量的。你就抓紧时间帮一下我们吧。这个月已经是月底了，距离结果还有半个多月的时间，你要抓紧了，千万别耽误你小叔子的婚事啊！我呸，你们还要脸吗？我就说嘛，你们所谓的大好事，对我来说就是大坏事。小叔子要结婚，让我来给他送房、送车、送钱，是这个意思吗？你们真是狗改不了吃屎的老无赖！你小儿子结婚关我什么事？凭什么让我送车、送房、拿彩礼钱？你脑瓜子是被驴踢了，还是在梦游没睡醒啊？真是岂有此理！儿媳妇，你这是说的什么话？你怎么能骂人呢？你小叔子结婚难道不是大喜事吗？他可是你的亲小叔子。再说了，哪有你这么骂自己婆婆的？你可真是个没有教养的东西！谁规定小叔子结婚不让嫂子送房、送车、送彩礼钱的？俗话说，长嫂如母。你既然是他嫂子，就应该对他负责到底，主动承担家庭责任。我和你公公如今都老了，当年你和小浩结婚，我们已经把所有积蓄花完了。你小叔子如今也还没有找到合适的工作，我们哪还有钱负担你小叔子结婚的这些东西啊？而你们就不一样了，你们俩现在都有工作，而且我大儿子现在还是一家上市公司的大领导，每个月拿着两三万的工资，所以现在到了该发挥你们作用的时候了。你们不但要送房、送车、拿彩礼钱，等你小叔子结婚以后，你还要每月给他一万块钱零花钱。这样的话，他们小两口子以后就不用上班了，就可以成天在家吃喝玩乐了。我和你公公也就没有后顾之忧了。你说什么？我的天哪！这大白天的，你这是在说梦话了，还是犯病胡言乱语了？你搞清楚，我只是他嫂子，又不是他妈。况且我们都已经五年不联系了，一见面你就问我要房、要车、要彩礼，我欠你们家的吗？你小儿子结婚，凭什么要让我承担责任？你们没钱就不要买房买车，少出一点彩礼能怎么样？自己没有钱，还搞这么大的派头，哪来的自信？非要打肿脸充胖子，这怪谁呢？当初我和你儿子结婚也是什么都没有，你们没有给我一分彩礼，更别说房子和车子了。再说，我看小叔子的女朋友打扮的花枝招展的，估计家里面也应该很富裕吧。你们自己没有能耐，就跟小叔子女朋友他们去商量呀。让他们不要收彩礼了，房子车子就让他们家买不就行了？凭什么要让我这个做嫂子的拿钱？竟然还想以后连他家的衣食住行都要让我承包，这是哪来的脸？难道小叔子他们自己没手没脚吗？我看他们两手两脚都很健全呀，真不知道小叔子女朋友看上你们家什么了？家里穷的叮当响，啥都没有，只有两间四面通风的破土房，就这样的条件还横得不行？你快给我闭嘴吧！我打扮的怎么样，关你什么事？我家有钱，那也是我家的。你说的这些话，我实在忍不住了。你说谁没手没脚的？我男朋友家没钱怎么了？我就喜欢他这个人，不管他家再穷我也喜欢。喜欢上我的男孩多的是，但我就是喜欢他这股味道。正所谓王八看绿豆，我们对上眼了，怎么了？这个你也要管吗？在我心里，他就是我的白马王子，梦中情人。再者说了，他是没钱，可是你不是有钱吗？他早就跟我说，有个有钱的哥哥和嫂子，只不过是五年没联系而已。这不，今天我们就来跟你要房、要车和六十八万彩礼了。你赶紧把钱拿出来吧，不要逼我们动手，也免得到时候尴尬。就是啊，嫂子，你怎么能这么评价我女朋友呢？哪个女孩子不爱美啊？我女朋友也不例外，她有这个资本打扮，你是不是眼红啊？再说，我们可是真心相爱的，我不会允许任何人欺负我的白雪公主。你别看我女朋友瘦瘦小小的，但你不一定是她的对手，所以，我劝你还是识时务者为俊杰，赶紧答应我爸妈的要求吧。我女朋友家钱再多，那也是他们的，我们可没有这个脸跟他们提要求。你是我嫂子，理应帮我。呵呵，看来你们真的不是一家人不进一家门，你们是怎么有脸说出这种话的呢？也不怕让人笑掉大牙，谁规定嫂子必须给小叔子出钱出房出车？我明确告诉你们。我没房没车没存款，当初我和小浩还有我刚出生的女儿被你爸妈赶出家门，从那时起我们就再没有瓜葛了。所以你们家的事就别来找我们了，我们是不会再管的。行了，天不早了，你们还是赶紧走吧，不然就赶不上回去的火车了。我们家也没地方给你们住。好你个狼心狗肺的儿媳妇，难道你忘了我们当初为什么把你赶出家门了吗？你连个男孩都生不出来，生了个赔钱货，我们想要拿去送人，好让你再生个二胎。结果你死活不同意，现在你还怪我们把你们赶出家门？我看把你们赶出家门就对了，不然你们也不可能买得起房子。
，才短短五年时间，竟然有这么大的发展，你不应该感谢我们吗？如今我们千里迢迢来你家，你竟然还想把我们赶出去，进你家门都大半天了，不仅没有给我们一口水，更别说做一顿饭给我们吃了。有你这样做儿媳妇的吗？你可别忘了，你家也是我儿子的家，你凭什么要把我们赶走？你家房子这么大，怎么没有我们住的地方？你这是大不孝！要是再敢口出狂言，以下犯上，别怪我呼你，这样你就老实了。就是儿媳妇，不管我们当初怎么对你，你也都是我的儿媳妇，是你小叔子的嫂子。现如今你和小浩过得这么好，可我们老家还依旧是穷的叮当响，只有两间四处漏风的破房子，根本就没法住人。你总不能让你小叔子结了婚还住在那种破房子里吧？你作为嫂子现在有出息了，帮一下你小叔子又能怎么样？如果你能帮你小叔子出房、出彩礼、出车，那到时候别人肯定会说你这个嫂子做得好，这样你脸上不也有光吗？何况这也没有多少钱，你这都不同意，难道你真的想让你小叔子打一辈子光棍吗？他打不打光棍，关我什么事？你也不要给我戴高帽子，我不吃你这一套。我给小叔子买一个木头房，要不要？简直太搞笑了，还大言不惭地说花不了多少钱。你以为我家开银行的，还是说我们是开公司的？你们明明家里没钱，干嘛还要打肿脸充胖子？他们没有房子可以出去租房住啊！他女朋友也说了，你儿子就是他心目中的白马王子，我想他也不会因为没有房子和车就跟他分手的。说起来也真搞笑，他女朋友还说喜欢他的男孩子很多，但到最后竟然选了一个不学无术、还一穷二白的穷光蛋做老公，并且还当成是自己的真命天子看待了，哈哈，真是笑死我了。哎呀，你这个儿媳妇怎么还能笑出声来呢？我小儿子本来就是玉树临风、风流倜傥的才子，你别看他现在还没有工作，那是他还没有遇到好的机会，早晚有一天他会飞黄腾达，超过你和小浩的。眼下说别的都没用，现在最主要的就是怎么样来解决我小儿子结婚的问题。反正你们家有两套房子，你就把你这套新房子和你刚买的那辆车送给你小叔子结婚用，然后再给他们准备六十八万的彩礼就行了。不管怎么说，你也是他嫂子，当嫂子就要有当嫂子的样子。你亲小叔子结婚，你总不能两手空空啥也不送吧？那样对你的名声也不太好啊。你就别白日做梦了。这房子今天我刚搬进来，我那辆车也是新买的，你就让我送给你小儿子，还让我另外再送六十八万做彩礼，你的脸是咋长的呢？居然说出这么厚颜无耻的话，难道你就不怕被天打雷劈吗？哎呀，你这个狼心狗肺的儿媳妇，居然敢骂我！还诅咒我被雷劈了，你才被雷劈了，你们全家人都被雷劈，真是气死我了！儿媳妇，你真的太不像话了，竟然这么跟你婆婆说话。行了，我也不想跟你废话了，我就跟你说明了吧。我们今天就是来占你的房子，开你的车，然后再拿你的钱的。你以为我们是真心来祝贺你乔迁之喜的吗？哼，恐怕你是想多了。今天房子车子你给也得给，不给也得给，六十八万块钱你拿也得拿，不拿也得拿。我警告你，你可不要敬酒不吃吃罚酒，不信你就试试看。还是我老爸说话办事有力度。爸，你就是个偶像，我太崇拜你了。对付他这种人，就得拿出咱们的力度来，不然他真以为咱们家人都好欺负。你们这些人渣，狐狸尾巴终于露出来了，我就知道你们没有那么好心，还说是大好事，真是太不要脸了，居然还敢上门来强行霸占我的财产，别怪我没提醒你们，你们这是犯法的。如果一意孤行。那就别怪我不客气了，我会报警，让帽子叔叔把你们抓走，送进去踩缝纫机。不信你们就试试。儿媳妇，你少来吓唬我们。我们既然来了，就不会空着手回去。就算天王老子来，我们也不走。我们可是你的公婆，你老公是我亲儿子。我们不远千里来你家，就这样空手回去，我们是吃饱了撑的，没事干嘛？我告诉你，我们已经做好了一切准备，你最好乖乖的听我们的话。不要做无谓的反抗，否则定会让你吃尽苦头、受尽折磨，最后仍然要送房送车。我说到做到，不信你就试试看，到底是你厉害还是我们厉害？对对对，像这种不听话的坏女人，就得好好的教训她一顿，她才能老实呢。凭什么你有房有车有存款，而我却什么都没有呢？好家伙，没想到你又买了一套这么宽敞明亮的大房子，你说我们能不眼红吗？凭什么你有两套房子，我一套都没有呢？我结婚让你送房送车，再送六十八万的彩礼，难道不应该吗？你为什么这么小气呢？还讽刺挖苦我是个穷光蛋，穷光蛋怎么了？我可是我父母最疼爱的小儿子，从小我爸妈就宠着我，但凡是我看上的东西
，我父母都会满足我。现在我看上了你的房子、车子和存款，同样你也无法阻挡。聪明的话，你就主动送给我，否则就要你好看。对对对，关键时刻还是我小儿子逻辑清晰，口齿伶俐，口若悬河，说的头头是道，而且还非常有道理，简直让我佩服的五体投地。儿媳妇，我看你就不要固执己见了，这么多人。就你一个人反对有什么用吗？就算是举手表决，你也输定了。你就赶紧把车子、房子和存款都拿出来吧。我们要是动手了，就像老鹰抓小鸡，识相的赶紧答应了吧。我呸！你听听你们说的这些混账话，简直猪狗不如。我承认你们能说会道口才好，可即便是你们说出花来，我也不能送车、送房、送彩礼。就算今天你们动手打我，我也不会同意。这是原则问题。行了，我累了，不想跟你们废话了。请你们现在立刻滚出去！我们既然已经断绝关系了，以后就不要再来往了。我的家不欢迎你们！你这个狼心狗肺的坏女人，我看你是不见棺材不落泪，不撞南墙不回头。那你就给我等着，看我不撕烂你的嘴，打断你的腿，然后把你丢出门外喂狗！我警告你们不要碰我！如果你们胆敢轻举妄动，我现在就直接给我老公打电话。我老公可不是好惹的，到时候你们别后悔！哈哈哈，简直是笑话！你老公不就是我大儿子吗？难道你还想让我儿子打他亲爹亲妈吗？你现在都已经大难临头了，还在威胁我们呢？你以为我们会害怕你吗？今天一定要让你尝尝我前脚的厉害，看你以后还敢不听话！老头子，你们还等什么？给我上去打他！说完，公婆和小叔子以及他女朋友就想上前动手打人。刚好大儿子李浩回来了，他一进门就看到自己老婆要被挨打了，赶紧上前护住老婆。大声呵斥道：“你们想干嘛？还有没有王法？这是我的家，光天化日之下，你们这些无耻之徒竟然敢闯到我家，动手打我老婆，真是吃了雄心豹子胆了！谁给你们的胆子？”儿子，你终于回来了，是你老婆不懂事。我们今天本来是和她商量你弟弟结婚的事，你也知道我们家条件四地空空，啥都没有，就想着让你们给弟弟买房买车出彩礼。可谁知道你老婆死活不同意，那可是你的亲弟弟。你们作为哥嫂，难道不应该帮忙吗？你们这是哪来的脸要求我们？简直是癞蛤蟆，想吃天鹅肉，想得美！五年前你们狠心的把我们赶出家门，从那天起，我们母子情分就已经结束。如今还来到我家做什么？你们都给我滚出去！儿子，你不认我们，我们可得认你。从小辛辛苦苦把你养大，你就不想管我们了？有这么容易的事吗？不管怎么说，我们是你的亲父母，而他就是一个外人。你怎么可以胳膊肘往外拐，向着一个外人说话？白养你了！如果没房没车没彩礼钱，你弟弟这婚就结不了。当年你老婆给咱们老李家生了一个赔钱货，没能给我们家延续香火。现如今咱们家传宗接代的任务只能落到你弟弟的头上了。你如果再不帮忙的话，咱家可就断了香火了。你就不能替我和你爸考虑考虑吗？刚才和你老婆商量，她不识大体，说什么都不听我们的话，所以我们要动手打她。我们这是替你在调教他，你反而还怪我们，你还有点良心吗？我呸！亏你也好意思说出这种丧良心的话。我老婆给我生了个女孩，我也一样喜欢。女儿是爸妈的小棉袄，而不是你所说的赔钱货。还有，你口口声声说要给老李家延续香火，咱家是有皇位继承，还是有万贯家产要留给后人啊？当年咱家都穷成什么样了？耗子进了咱家的门，估计都得饿死在里面。还记得那天晚上？我老婆生完孩子刚回到家，你们就想要把孩子送给邻村的张大嫂，我们说什么都不同意。你和我爸当晚就把我们赶出了家门。那时间外面还下着鹅毛大雪，我们俩抱着刚出生的女儿，在雪中深一脚浅一脚的走在山路上。当时你知道我有多无助吗？你有想过我们的死活吗？那时候你们有为我们考虑过吗？好在半路来了一辆车，给我们送到了镇上的火车站，我们才搭上了来这座城市的火车。皇天不负有心人。后来，我和我老婆在这座城市闯出了我们自己的一片天地。每当我想起这段经历，我就对你们恨之入骨。如今你们居然还敢跑到我们家，想霸占我的房子，还动手打我老婆，你们就是一窝子强盗。我现在就把你们送进小黑屋，你们就不用去愁没房子结婚了。我这就帮你们一把。李浩说完，果断报警，把父母和弟弟全都送进了小黑屋。由于老两口整日郁郁寡欢，最终突发疾病不治身亡。弟弟的婚事也因此告吹。